பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நான் என்னங்கிறதையும் தமிழில் வந்து இந்த பாலினேஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாலினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம்னா என்னங்கிறதையும் அதில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் இருக்கு அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷனில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாட் இஸ் பாலினேஷன் பாலினேஷன் அப்படின்னா ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்த தூள் அதாவது கோலன் கிரைன்ஸ் அதே மலரில் உள்ள ஃபீமேல் பார்க் ஸ்டிக்மாவை போய் ரீச் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மலரில் உள்ள அந்த மகரந்த தூள் கோலன் கிரைன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதே ஸ்பீசியஸ் உதாரணமாக மாமரத்தில் உள்ள ஒரு கோலன் கிரைன்ஸ் இன்னொரு மாமரத்தில் உள்ள மலரில் போய் விழுந்தாலும் ஃபீமேல் பார்க் ஸ்டிக்மாவில் விழுந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னதான் பாலினேஷன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பாலினேஷன் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற கேட்டிங்க தான் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த டெஃபனேஷன் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் ஆண்ட் த டூ ஸ்டிக்மா ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஆண்ட் த டூ ஸ்டிக்மா ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஒரு போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மா போய் ரீச் பண்ணிச்சுன்னா இப்போ ஆந்தர் அப்படிங்கிறது மேல் பார்த்து மேல் பார்த்தில் இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸ் ஸ்டிக்மாங்கிற ஃபீமேல் பார்த்த போய் ரீச் ஆனிச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் பாலினேஷன் அப்படி சொல்லி பேர் இந்த பாலினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியத்துவம் வந்து உடையதாக இருக்கு சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் பாலினேஷன் அப்போ பாலினேஷனில் என்ன சார் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெனி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஆனால் டென்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம அதை பார்த்துருவோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் கனிகளும் விதைகளும் உண்டாகணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன நடக்கணும் பாலினேஷன் நடக்கணும் பாலினேஷனுக்கு அப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் அப்போதான் என்ன நடக்கும் ஃப்ரூட்ஸும் சீடும் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் நான் நியூ பிளான்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இன்னும் டீட்டெயிலாக எழுதுனா நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் எப்படி சார் நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் வரும் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பிளான்ஸில் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசியஸ் உள்ள நடக்கக்கூடிய பாலினேஷன் இருக்கு அப்படி நடக்கும்போது ரெண்டு ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகுறதுனால நியூ பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு நியூ கேரக்டர் உடைய நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பாலினேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ தி சவல் டூ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஓகே இந்த பாலினேஷன் சார் எகைன் டிவைட் இன் டூ டைப்ஸ் பாலினேஷன் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்னிஸ் அ செல்ஃப் பாலினேஷன் அனதர் ஒன் இஸ் அ கிராஸ் பாலினேஷன் இங்கே ஒன் மார்க்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ கேமி ஆட்டோ கேமி கிராஸ் பாலினேஷன் இன்னொரு பேர் அல்லோ கேமி ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இப்போ இந்த செல் பாலினேஷனையும் கிராஸ் பாலினேஷனையும் நான் இந்த டயக்ராம் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேரிக்கு போகலாம் நல்லா கவனிங்க இது ரெண்டுமே சேம் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணுங்கிறதுக்காக இதுவும் மேங்கோ ட்ரீ இதுவும் மேங்கோ ட்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க புரியுதா இதுவும் மேங்கோ ட்ரீ இதுவும் மேங்கோ ட்ரீ இதுக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு பின்னு பேர் கொடுத்துருக்கேன் புரியுதுங்க இப்போ ரெண்டுலேயுமே ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இப்போ நல்லா கவனிங்க இது ஒரு ஃப்ளவர் ஓகே இந்த ஃப்ளவரில் உள்ள போலன் கிரைன்ஸ் இதே ஃப்ளவரில் உள்ள ஸ்டிக்மால் வந்து விழுது ஏன்னா ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் வந்து என்ன ஃப்ளவர் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஃப்ளவரில் உள்ள போலன் கிரைன்ஸ் இதே ஃப்ளவரில் உள்ள ஸ்டிக்மால் மேல் பார்க்கில் இருந்து என்ன பண்ணுது ஃபீமேல் பார்க்கு வந்து விழுது அதே ஃப்ளவருக்குள்ள விழுது அப்படி விழுந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் ஆட்டோ கேம் ஒரு ஈவெண்டாக இன்னொரு ஈவெண்ட் சொல்லி தர முடியல இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கு ஒரே பிளான்ட்டுக்குள்ள இருக்கு ரெண்டு ஃப்ளவரும் ஒரே பிளான்ட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்போ இந்த ஃப்ளவரில் உள்ள போலன் கிரைன்ஸ் இந்த ஃப்ளவரில் வந்து விழுது ஒரே மரத்துக்குள்ள ஒரே மரத்துக்குள்ள போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஃப்ளவருக்குள்ள போய் விழுந்துச்சுன்னா அதுக்கும் என்னதான் பேர் அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் ஆட்டோ கேமி புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்க இந்த பிளான்ட்ல இருந்து ஏ பிளான்ல இருந்து போலன் கிரைன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா பி பிளான்ட்ல உள்ள ஃப்ளவர்ல போய் விழுது இல்லைனா பி பிளான்ட்ல உள்ள போலன் கிரைன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏ பிளான்ட்ல உள்ள ஃப்ள
transfer of pollen grains from anther to stigma of the different flower of same species different flower of the same species ku transfer anjira adu vandha enna solra cross pollination or allogamy ipo self pollination ku enna sir example hypiscus hypiscus avina vendika chedi okayla vendika chedi la irukla adu hypiscus da so hypiscus undu adhu example solli irukranga cross pollination undu apple grapes palm panaymaro etcetera innum nariya plants undu unga book poradhukku moonu example kudukranga apple grapes and palm self pollination ku hypiscus kudukranga okay idhu da vandu self pollination idhu da cross pollination adhe mari self pollination ku sila advantages irukke sila disadvantages irukke adhe mari cross pollination ku advantages irukke disadvantages irukke adha nammai pa paakalam advantages of cross pollination advantages of self pollination adhe mari disadvantages of cross pollination irukke disadvantages of self pollination irukke namba first enna therinjikaporum appadina self pollination la enna advantages irukke enna disadvantages irukke abingiradha konnu poi vana paaka porom listen there is a self pollination pollination pollinations are divided into two types one is a self pollination another one is a cross pollination ipo self pollination oda advantages paakrom the self pollination nadakkum appadina flower epovume enna va irukum appadina bisexual flower a irukum that is a important one appo bisexual flower a irundha mattum da avanga enna nadakkum self pollination nadakka mudiyum that is the first advantages the second one is no need of agent here agent means pollinating agent pollinating agent enna biotic agent irukke abiotic agent irukke biotic agent appadina birds insect so idala biotic agent air water wind so idala eduthittama enna vandrum abiotic agents so adu mari agents vandu thevai illa self pollination ku third vandu pathina no wastage of pollen grains adhe flower ku la pollination nadakkuradunala pollen grains vandu enna padadhe waste ah pogadhe so these are all three advantages of self pollination இப்போ என்ன சார் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஏன்னா எங்க போனாலும் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் அதே மாதிரி செல் பாலினேஷன் இது மூணு அட்வான்டேஜஸ் தட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டு இண்டிகேட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் அதே பிளான்ட்டுக்குள்ள போலன் கிரீன்ஸும் ஸ்டிக்மாவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இன்வால்வ் ஆகி ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுறதுனால பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ் எப்படி இருக்கும் லெஸ் நம்பரா இருக்கும் வயம்புலா இருக்காது தகுதி முடிய விதைகளாக இருக்காது அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் எண்டாஸ்போம் எப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சீட்ல உள்ள எண்டஸ்மோட அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால சீட் ஆல்சோ வீக் வீக்கா இருக்கிறதுனால ஜெர்மினேஷன் முளைக்கக்கூடிய விதைகளின் எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் செல் பாலினேஷன்ல நெக்ஸ்ட் நோ நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் புதிய தாவரங்கள் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அதே பிளான்ட்டுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப நடக்கிறதுனால சேம் கேரக்டர் உள்ள பிளான்ட் தான் திரும்ப திரும்ப உருவாகிட்டு போகணும் சோ திஸ் ஆர் ஆல் த்ரீ டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் செல் பாலினேஷன் சரி நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் கிராஸ் பாலினேஷன் இப்போ கிராஸ் பாலினேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்ன சார் அட்வான்டேஜஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கு இடையில பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால குட் சீட் சீட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டியான சீடா இருக்கு அப்ப குவாலிட்டியான சீடா இருந்தா என்ன நடக்கும் ஜெர்மினேஷன் ஆல்சோ வெரி குட் சீட் ஆல்சோ குட் ஜெர்மினேஷன் ஆல்சோ குட் அப்புறம் நியூ பிளான்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் புதிய தாவரங்கள் புதிய பண்புகளை உடைய தாவரங்கள் வந்து நியூ கேரக்டரைஸ்ட் பிளான்ஸ் வரும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு பிளான்ட் கடையில பாலம் ரெண்டு ஸ்டிக்மாவும் வெவ்வேறு மரங்கள்ல ஒரே இனம் தான் ஆனா வெவ்வேறு மரங்கள்ல இருந்து கனெக்ஷன் ஆகுறதுனால நியூ வெரைட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மோர் வயபிள் சீட்ஸ் இந்த கிராஸ் பாலினேஷன்ல உருவாகக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் அண்ட் வயபிள் தகுதி உடைய அதிக எண்ணிக்கையிலான விதைகளை வந்து உருவாக்கும் சோ தட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டு இண்டிகேட் கிராஸ் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜஸ் சோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா இப்போ கிராஸ் பாலினேஷன்ல மூணு நன்மைகள் சொல்லிட்டேன் அப்போ தீமைகளும் இங்கே இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்னன்னு பார்த்துருவோமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்க ஃபெயில் டு டிஸ்டன்ஸ் பேரியர் ஃபெயில் டு டிஸ்டன்ஸ் பேரியர் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு மரம் இருக்கு இது கிராஸ் பாலினேஷன் தான் பண்ணோம் இதோட இன்னொரு மரம் வந்து கேரளாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் எவ்வளோ தூரம் போலன் கிரீன்ஸ் பறந்து போக முடியும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது பாலினேஷன் நடக்காம போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதான் ஃபெயில் டு டிஸ்டன்ஸ் பேரியர் தூரம் ரெண்டு மரங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா பாலினேஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ரெண்டாவது ஷுட் நீட் ஏஜென்ட் இப்ப இது பாலினேஷன் நடக்கணும்னா கட்டாயமா இது என்ன பண்ணணும் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஏஜென்ட் ஏதோ ஒண்ணு இது வந்து சார்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஒண்ணு காற்றையோ நீரையோ பூச்சிகளையோ பறவைகளையோ ஒவ்வாலையோ இது என்ன பண்ணணும் டிபெண்ட் பண்ணும் பிகாஸ் தே ஆர் ஏஜென்ட்ஸ் அப்ப ஏஜென்ட்ஸ் கட்டாயமா இது வேணும் ஏஜென்ட்ஸ் இல்லைனாலும் என்ன நடக்காது பாலினேஷன் நடக்காது இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் மோர் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் 
அப்போ போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து யாரில் பறந்து போகுது ஒரு இன்செக்ட் எடுத்துகிட்டு போகுது இப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது நிறைய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு தென் லா லாஸ்ட் பாயிண்ட் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ் ஆல்சோ டெவலப்டு இப்போ ரெண்டு பிளான்ட் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு பிடிச்ச டிசைரபிள் கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் அன்வான்டட் கேரக்டர் வந்துருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி சில நேரங்களில் அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸை கூட என்ன பண்ணிடும் டெவலப் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஒன் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அதாவது ஒன் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் தேங்க்யூ